तो मैं जब आपको बताने वाला हूँ ना इसको ध्यान से सुनना और आखिर तक देखना क्योंकि अगर आपको ये ट्रिक पता होगी ना तो एग्जाम में कभी भी आप फेल नहीं होगे जो पढ़ोगे ना कभी भूलोगे नहीं हेलो गाइज एंड गर्ल दिस इज मी शिवम आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे तो यार मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको लेके आप अपने एग्जाम्स की पढ़ाई कर सकते हैं कुछ दिनों में बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम है मेरे भी प्री बोर्ड्स हैं कुछ दिनों में तो मैं आपको वो टिप्स बताऊँगा जिनको लेके अगर आपने पढ़ाई की तो यार आप कभी एग्जाम में फेल नहीं होंगे तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ और यार उसके बगल में ना नोटिफिकेशन की बेल होगी उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी भी एक भी अपडेट मिस ना करें तो यार वीडियो को शुरू करते हैं तो यार जब पढ़ने तो बैठ जाते हैं स्टडी टेबल पे बैठ जाते हैं अपनी बुकें खोल लेते हैं लेकिन यार ये नहीं सोचते अपने हाथ में फोन पकड़ के बैठ जाते हैं तो यार सबसे पहले अपने फोन को साइड में रखो एरोप्लेन मोड पे लगा दो नो नोटिफिकेशन मोड पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा दो उसके बाद अपनी पढ़ाई चालू करना नहीं तो बंदा पाँच मिनट पढ़ेगा दस मिनट पढ़ेगा उसके बाद ना उसको नोटिफिकेशन आ जाएगी अपनी मैसेज चेक करेगा कि यार मेरी फोटो पे कितने लाइक आए मेरी मेरे को किसने मैसेज करा तो यार इनसे बचना है सबसे पहले अपने फ़ोन को साइड में रखना है ठीक है तो यार सेकेंड पॉइंट सबसे पहले बताता हूँ कि यार अगर आपको पढ़ना है अच्छे से एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले यार दिन में सुबह उठना शुरू करो सुबह उठोगे ना तो यार जो पढ़ोगे ना डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा ठीक है ज्यादा मत पढ़ना या कम मत पढ़ना लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे आगे अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो यार 60 मिनट्स पढ़ना 60 मिनट्स बहुत ज्यादा अच्छा रहता है आपके दिमाग के लिए ना आपको कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है इससे आपके दिमाग पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा लेकिन जो आप पढ़ोगे वो डायरेक्ट आपके दिमाग में चला जाएगा तो मैं जब आपके बताने वाला हूँ ना इसको ध्यान से सुनना और आखिर तक देखना क्योंकि अगर आपको ये ट्रिक पता होगी ना तो एग्जाम में कभी भी आप फेल नहीं होगे जो पढ़ोगे ना कभी भूलोगे नहीं तो इस जो ट्रिक है इस तरीके का नाम है एस क्यू थ्री आर रूल इसका मतलब है सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट एंड रिव्यू सर्वे से मतलब है कि यार जो भी आप पढ़ते हो आप कभी भी अपनी नोट्स बनाते हो हाईलाइट्स करते हो अपनी बुकों को तो यार आप देखते हो कि आपने शुरुआत में हाईलाइट करा 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 और आखिर में जब आप देखते हो ना आपका पूरा जो पन्ना होता है वो या तो हरा होता है या तो नीला हो चुका होता है तो यार सबसे पहले सर्वे का मतलब है कि आप बुक को खोलो अपने चैप्टर को खोलो उसमें जो भी हैडिंग्स है जो भी सब हैडिंग्स है जो एक्सरसाइज की समरी है उसको एक बार ही पढ़ लो क्यों का मतलब है क्वेश्चन क्वेश्चन का मतलब कि यार जो आपने सब हेडिंग्स पढ़ी हेडिंग्स पढ़ी समरी पढ़ी इनको अपने तरीके से अपने तरीके से इन्हें क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो या कहीं पे लिख लो लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा भूलोगे नहीं ठीक है तो थर्ड जो मतलब रीड है रीड का मतलब यह अब आप अपना चैप्टर पढ़ना चालू करो आप अपना चैप्टर पढ़ना चालू करोगे और ना उन जो आपने क्वेश्चन बनाए जो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देखे हैं जो अपनी तरफ से खुद भी बनाए हैं उनके ना आंसर ढूंढने की कोशिश करो अपनी तरफ से अगर नहीं मिलते तो कोई दिक्कत नहीं आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हो लेकिन अगर अपनी तरफ के ढूंढोगे ना तो आपको ज्यादा फायदा है और जो दूसरा आ रहा है मतलब कि रिसाइट रिसाइट यानी कि एक टाइप से रिट्रीव अपनी मेमोरी में रिट्रीव करो जो आपने पढ़ा उसको एक बार याद करने की कोशिश करो और एक बार ना अपने वर्ड्स में अपने आप को समझाओ कि आपने क्या बोला है क्या बोला है ठीक है बुक्स की लैंग्वेज नहीं अपनी लैंग्वेज से जाओ क्योंकि अपनी लैंग्वेज से जाओगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा और ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो कि जैसे कि आपको किसी को पढ़ाना है ठीक है दूसरे बंदे को पढ़ाना है आप अपनी तरफ से पढ़ोगे कि दूसरे बंदे से पढ़ाना है ना कि आपको दूसरे बंदे को पढ़ाना है तो आप ऐसे पढ़ोगे कि यार मेरे को कोई डाउट्स ना रह जाए किसी बंदे ने डाउट पूछ लिया तो आप क्या करोगे तो यार अच्छे से पढ़ना और एक रिव्यू का मतलब है जो आखिरी पॉइंट हमारा रिव्यू इसका मतलब कि जो भी आपने पढ़ा उसे एक बार याद करने की कोशिश करो अपने आप को आंसर रिपीट्स करो जो आपने अभी तक आंसर्स करे हैं इन सबको अपने आप को रिपीट करने की कोशिश करो कि यार हाँ 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 हो सकता है अपने वर्ड्स में रिपीट करना ठीक है अपने वर्ड्स में रिपीट करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा ठीक है तो यार अगला पॉइंट जो मेरा है ना उसका मतलब है कि आप ना एक स्टॉप वॉच ले लो स्टॉप वॉच पे एक मिनट का टाइमर लगा लो क्योंकि जैसे कि ना टाइमर लगाने से मतलब यह है कि आप इमेजिन करो कि आप किसी भी एग्जाम में हो आपका कोई टेस्ट होने वाला है क्लास टीचर क्लास में आया आपको बोलता है कि आपका दस मिनट में टेस्ट है तो उस दस मिनट में जो आप पढ़ते हो ना ये नहीं देख रहे होते कि बंदा क्या बोल रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आपके हाथ में अपनी बुक है उस टाइम ना आप ये भी नहीं पढ़ रहे होते जैसे कि आप नॉर्मल बुक पढ़ते हो ना तो आप ये सोचते हो कि यार आपके मन में वर्ड्स चल रहे होते हैं जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ ना तो मेरे मन में वर्ड्स चलते हैं इसका मतलब है सब वोकलाइजेशन लेकिन
इससे ये होगा कि आपके ना दिमाग को ऐसा लगेगा कि ना बिल्कुल एंड टाइम है एंड टाइम है इसके आगे कुछ आपको टाइम ही नहीं मिलेगा तो आप ऐसे पढ़ोगे तो आपके डायरेक्ट दिमाग में घुसेगा तो इस ट्रिक को हमेशा याद रखना और लास्ट है कि यार एक बार ही प्रैक्टिस कर लो एक बार ही लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना जैसे कि आपने क्लास में किसी टीचर ने बोली आपने कुछ पढ़ाया लेकिन जैसे मैथ्स की कोई थ्योरम है या कोई फॉर्मूला है एक बार अगर आप लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना एक डेढ़ दो हफ्ते तक नहीं भूलोगे और बीच में एक एक बार ही प्रैक्टिस कर लो हफ्ते के बीच में जैसे कि आपका एग्जाम है तो एक दो बार ही प्रैक्टिस कर लो ठीक है ये तरीके एस क्यू थ्री आर के बाद इसके बाद एक बार ही शॉर्ट बस्ट ऑफ टाइम स्टॉप वॉच लगा के उसमें याद करो और उसके बाद एक बार ही हैंड रिटर्न नोट्स ले लो इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ यार आप कि ना कभी भी फेल नहीं हो पाओगे आप किसी भी एग्जाम में आप कितना भी एक बार ही बस दिन में मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं साठ मिनट तो मैंने क्या क्या बताया आपको सबसे पहले कि फ़ोन को साइड में रख लो नो नोटिफिकेशन मोड पे लगा दो या डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दो ताकि आपको एक भी नोटिफिकेशन है ज़्यादा नहीं कम नहीं साठ मिनट सिर्फ या दिन में आप कर सकते हो अगर आपके बड़े बोर्ड्स हैं ट्वेल्थ के हैं या आपके कॉलेज के एग्ज़ाम हैं तो आप ये काम कर सकते हो कि आप दिन में दो घंटे निकालो सुबह साठ मिनट शाम को साठ मिनट सुबह आप अगर हो सके तो सात से आठ बजे पढ़ना इस टाइम पे पढ़ा हुआ डायरेक्ट आपके दिमाग में जाएगा ठीक है तो इसके बाद हमने करा एस क्यू थ्री आर रूल एस फोर सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट एंड रिव्यू इसके बाद मैंने आपको बताया कि शॉर्ट बस्ट ऑफ टाइम में करना है उसके बाद एक बार ही प्रैक्टिस कर लेनी है और यह सबसे ज्यादा जरूरी एक ब्रेक दो अपने दिमाग को यार इसकी भी कोई लिमिट होती है इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक दो ये नहीं कि आपका एग्जाम है तो लगे रहे हो लगे रहे हो लगे रहे हो इससे कुछ नहीं होना इससे आपके ना दिमाग पर जोर पड़ेगा आप नर्वस हो जाओगे ऐसे होगे ना तो आपका कोई फायदा नहीं है आप जो पढ़ोगे ना ये अभी पढ़ा हाँ आता है एग्जाम वाले टाइम में ऐसा हुआ कि यार क्या करा था क्या करा था क्या करा था समझ नहीं आएगा तो यार एक ब्रेक लेना जरूरी है तो यार आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करो शेयर करो और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ट्रिक्स कैसी लगी और मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ इसलिए मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करो उसके बगल में नोटिफिकेशन की बेल होगी उसको जरूर दबा देना ठीक है ताकि आप मेरी एक भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें तो यार मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में टिल द टाइम बी यू